Ang i-review natin for today is the Halo GST na smartwatch. Meron siyang SPO2 tracking. So, alam niyo yung mga oximeter, di ba? Meron yung oximeter nilalagay dito pag may uh, usually pag nasa hospital, ganyan, lalong-lalo na na-introduce ako sa oximeter nung may COVID, yung mom ko ganyan. So, yun yun. Kasi nag-walking ako and yun yung ginagawa ko and so far sobra talaga akong uh, mas nakatulong siya mag-motivate sa akin kasi nakikita ko yung progress ko every single day na nag-walking ako and so far so good talaga yung experience ko with that. Guys, good morning and welcome back to my team channel. And so for today's video, tayo ay magre-review na naman ng isang gadget which is isa sa mga pinapangarap ko rin ng mga gadgets which is yung smartwatch. So, ang i-review natin for today is the Halo GST na smartwatch and if you want to know more about this smartwatch, just keep on watching this video. Okay, so ang review natin is the Halo GST na black. So, it comes with a strap na detachable and pwede nyo siyang palitan. And meron naman mga available na mga straps na ibang color. Sa Shopee, I think mga nasa 60 plus pesos lang siya. Ganyan, nasa 70. So, kurang mura itong smartwatch na to compared to other brands. So, ang maganda dito is meron na siyang premium look as in First, kita ko palang dito, eh, parang sabi ko, wow, parang hindi makalain na. Gan ano lang siya, affordable lang siya. As in, mga less than 2,000 pesos. And, buka na talaga siyang Apple Watch. Yung may pagka-Apple Watch na dating. So, itong uh, Halo smartwatch na GST is mabibili nyo sa Shopee. Ayan, so ililink ko na lang sa description down below ang kanilang shop and of course yung link sa product na ito. Ang i-discuss natin of course yung mga specs ng smartwatch na to and yung afternoon is yung experience ko while using this smartwatch. So, of course, Halo, ayan, itong brand na ito is kilala rin sila sa mga TWS na earbuds. So, isa rin silang brand from China. And be honest, lahat ng mga brand from China is very competitive sila ha. Kasi ang galing nila mag uh, gumawa ng mga gadgets, lalong lalo na yung mga ganitong, ganitong mga, ear, yung mga earbuds, smartwatch, ganyan. So, so far, ito pa lang yung na testing ko na smartwatch na may China brand and i-discuss natin kung ano yung mga specs nila. Yung Halo na GST na meron ako, is pwede nyo ibahin yung mga watch faces. So, iba-iba yung mga design, depende sa gusto ninyo. So, yun ang magandang, magandang feature nitong smartwatch na to kasi yung ibang smartwatch ni Halo, hindi siya napapalitan ng a watch face yung mga design niya. Pero itong GST, pwede niyo siyang palitan. Second is, meron siyang health monitor. So, nakikita yung mga steps mo, yung calories, also yung heart rate mo. So, yung heart rate is nakikita mo siya real time. So, of course, di naman magagaranti nitong watch na to na sobrang accurate niya, no? Pero, natatrack naman niya. Nasa ganin, ganong span naman siya. Next is, meron siyang SPO2 tracking. So, yung SPO2 tracking, only dito lang rin meron siya sa Halo GST na smart watch. So, itong watch na to, sobrang ganda niya kasi meron siyang SPO2 tracking. So, alam niyo yung mga oximeter. ba meron yung oximeter nilalagay dito pag may uh, usually, pag nasa hospital, ganyan, lalong-lalo na na-introduce ako sa oximeter nung may COVID, yung mom ko, ganyan. So, yun yun. Itong watch na to, para na rin siyang oximeter. So, this is really, really a good feature dito sa Halo GST. Ayan, so, next is, ang maganda dito is meron siyang sleep monitor. Ewan ko kung paano nila na monitor yung sleep, pero alam ko meron sa, sa mga ibang smartwatch na meron rin silang sleep monitor. Pero ito, ang ganda ng sleep monitor nito kasi nare-record nila yung deep sleep mo and yung light sleep. So, nagulat ako, natulog ako while nakasuot yung watch sa akin and namamonitor talaga niya yung sleep ko and that's so amazing. Next feature is, of course, merong sports mode. So, smartwatch, ang mga smartwatch talaga meron dapat sports mode yan or exercise mode, ganyan. So, itong Halo GST is meron siyang 12 sports mode. So, meron siya outdoor running, indoor running, fast walking, 
cycling, climbing, spinning, yoga, free training, rowing, gymnastics, basketball, and football. So, 12 yung pwede nyo pagpilian ng mga sports. Kung sporty kayo or mahilig kayo mag-exercise, pwede nyo ma-record yung exercise nyo dito sa Halo GST Smartwatch. Ang ganda ng mga feature na to, mamaya papakita ko sa inyo. Kasi nag-walking ako and yun yung ginagawa ko. And so far, sobra talaga akong uh, mas nakatulong siya mag-motivate sa akin kasi nakikita ko yung progress ko every single day na nag-walking ako. And so far, so good talaga yung experience ko with that. Ang next feature na i-discuss natin is ano siya, IP68, waterproof and dustproof. Of course, pag pawisin ka and nag-exercise ka, of course, eh, prone siya sa dapat waterproof siya, ganyan, and dustproof kasi baka tumikit doon or maalikabok doon sa pag-exercise nyo, ganyan. So, good thing, dustproof and waterproof tong Halo GST. So, next is meron rin siyang iba't iba pang mga functions which is Meron din siyang weather notification. So, alam niyo rin yung uh, weather sa labas, ganyan. And yung weather for the next 3 days, nakadilagay rin, nakadisplay rin dito sa smartwatch na to. And ito maganda, find your phone. So, pwede yung i-ring o yung cellphone nyo. Hinahanap nyo yung phone nyo. So, pwede nyo siyang i-ring. Mahanap nyo yung cellphone nyo. Ganon. Ganon siya. So, of course, music control. So, pwede nyo control yung music from this smartwatch. Ayan. Pwede nyo i-connect siya sa cellphone niyo sa smartphone niyo because we have the Halo Fun app. So, ito yun nandito rin yung mga ibang mga yung mga ibang mga record like ano yung mga exercise records niyo, yung mga calories ganyan, yung mga steps na natake niyo for each day. And pwede kayong mag-set ng goal dito kunyari gusto niyo magka 10,000 steps per day. Also dun sa app, makikita niyo rin yung mga iba pang mga iba pang mga records like yung deep, yung yung sleep, yung BPM or yung heart rate and yung mga of course kung nagsa cycling kayo or biking, makikita or nag-walking kayo, kung gusto nyo makita kung ano yung ruta ninyo o yung route ninyo, makikita nyo rin dito kasi meron rin ma and so on and so forth. So, ang daming mga features dito rin sa Halo Fun na app. Bukod dun sa mga yon grabe ay <laughs> yung watch na to, of course, everyday ko siya ginagamit and ang ganda ng battery niya ha, in fairness, two weeks na hindi pa yung nalulobat. Ayan. <laughs> Grabe, kasi umaabot siya ng up to 20 days na battery life. So, that is really, really good. Hindi ka na maa-hassle na every day to charge mo or every week, ganyan. So, 20 days, that is so long. It, that's almost a month, 10 days na lang. Ang maganda dito is meron siya parang rise to wake. So, kapag, uh, let's say, nakasuot to sa'yo, tapos bigla mong gaganunin, bigla mong iaangat siya na ganun, makikita mo na agad yung time. So, automatic na siya. Hindi mo na kailangan ipindot pa sa gilid. Ganyan. So, of course, kapag nag-purchase ka ng Halo GST na smartwatch, of course, kasama dito sa box is yung, yung watch mismo, yung straps na, na nakaka nakakabit na siya. So, you don't have to worry kung paano siya ikabit. Ganyan. So, nakakabit na talaga siya. When you open it, so, nakaganyan siya. And, kasama rin yung charger. So, kayo na lang mag-provide ng sarili ninyong power brick or yung saksakan. And of course, meron rin siyang user manual sa loob ng box. Kung may mga kung may mga problems kayo or kung nalilito kayo kung paano siya i-set up, nandun lang rin naman siya sa user manual. Pero sa akin, ang pinaka-first encounter ko with this one, hindi ako nagkaroon ng problem kasi naka-on na siya and naka-charge na siya ng half battery. Ginamit ko na siya agad, in-install ko lang yung app sa phone ko para mag-connect siya sa phone ko and so far so good hanggang ngayon wala naman akong problem. Okay, so isha-share ko na sa inyo yung mismong mga times kung kailan ko siya ginagamit. So nagpa-fast walk ako every day. So every single day ako nagpa-fast walk and for two weeks na so papakita ko na rin sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So hindi naman super seryoso itong mga exercise na to. So don't judge me kasi hindi naman po talaga ako sporty. Ayan, so, ito po yung mga experiences ko. Natatrack ko siya sa smartwatch na to. And of course, papakita ko rin sa inyo yung mga iba pang mga features. So, day one ko ng running Halo smartwatch.
for today. 20 minutes and 54. 20 minutes and 54 seconds. Tapos, yung average heart rate natin, 109 BPM. Average pace natin is 13... 29 64 calories and 2200 yung naran natin 2200 steps 95 minutes tayo nag walk today tapos 121 yung heart rate tapos nag walk tayo ng 1.79 kilometers which pace is 14 feet and 4 inches 73 calories and 2599 steps so 25 minutes so ngayon Tapos, 128 in heart rate, 22.05 kilometers, 12 feet and 22 inches, 91 calories, and 2,686 steps. Okay, so dito tayo sa room. We have 25 minutes and 13 seconds, 119. Average heart rate, 1.89 kilometers, 31 feet and 21 inches. With 81 calories and 2,600 steps. Okay, so 26 minutes tayo na run. Flash walk today. 132 heart rate. 2.01 kilometers. 13 inches and 6. Ay, 13 feet and 6 inches. 55 yung calories. And 2,757 steps. So, that was a good run. And so, mababalik ka naman siya dito sa exercise record. Lahat naman. So that is it for today's video. So I hope you enjoy kayo and marami kayo natutunan. And I hope you get your own Halo GST smartwatch too. So uh, dinedicate ko yung, <laughs> yung pag-exercise ko because of this one. Ililink ko na lang sa description down below yung product na to. So I hope you can get yours too. So sa Shopee account nila yun, sa Shopee page nila yun. And of course, I'll see you guys on my next video. And I hope you do subscribe to my channel to be part of the hashtag DinDinDinFam. Click on the notification bell para ma-notify kayo every time na may bago akong upload. And of course, don't forget to follow me on my social media accounts. So thank you guys for watching. And lagi ko nga sinasabi, don't forget to be a blessing to other people. Bye! God bless!